এ পর্বেও সবাইকে স্বাগত প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি মাস্টার শেষ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেষ্টিক অর্থনীতি আলোচনায় আছি আমরা দ্বিতীয় ক্লাস পার্ট টু প্রোগ্রামিং অধ্যায় আজকে আমি আলোচনা করব একমাত্রিক কার্যক্রম গঠন কিভাবে করতে হয় সেটা আমি দেখাবো একটা কোশ্চেন দাঁড় করে রাখছি তোমাদের জন্য কোশ্চেনটা একটু ফলো করো তোমরা একজন উৎপাদনকারীর নিকট একজন উৎপাদনকারী দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে একজন উৎপাদনকারী দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে দুটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে কি কি দরকার হচ্ছে এখানে শ্রম ভূমি ও মূলধন বা পুঁজি এক একক প্রথম দ্রব্য যে দুটো দ্রব্য উৎপাদন করে তার প্রথম দ্রব্য এক একক উৎপাদন করতে শ্রম লাগে পাঁচ একক ভূমি লাগে তিন একক এবং পুঁজি লাগে দুই একক আবার দ্বিতীয় দ্রব্য এক একক উৎপাদন করতে শ্রম লাগে তিন একক ভূমি লাগে চার একক ও মূলধন বা পুঁজি লাগে পাঁচ একক উৎপাদনকারীর নিকট শ্রম আছে কতটা তিরিশটা ভূমি আছে বিশ একক ও মূলধন বা পুঁজি আছে চব্বিশ একক প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রব্যের দাম অর্থাৎ যে দুটো দ্রব্য উৎপাদন করে তার প্রথমটার প্রতি এককের দাম হচ্ছে দশ টাকা আর দ্বিতীয় দ্রব্যের প্রতিটার দাম হচ্ছে বারো টাকা এগুলো তথ্য দিয়ে তোমাদেরকে কি করতে বলছে একমাত্রিক কার্যক্রম বা রৈখিক কার্যক্রম গঠন করো যে দুটো দ্রব্য উৎপাদন করে ধরি ওই দুটো দ্রব্য হচ্ছে এক্স ও ওয়াই ধরি উৎপাদিত দ্রব্য দুটি এক্স ও ওয়াই প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী একমাত্রিক কার্যক্রম একমাত্রিক কার্যক্রম বা রৈখিক কার্যক্রম নিম্নরূপ দেখো এখানে দুইটা দ্রব্য তুমি উৎপাদন করলাম মনে করো তুমি উৎপাদন করি দুইটা দ্রব্য উৎপাদন করো প্রতিটা দাম এত এত করে দেওয়া আছে তার মানে কি বিক্রির কথা বলা হচ্ছে বিক্রি করলে কি হবে আয় হবে সর্বোচ্চকরণ অর্থাৎ সর্বোচ্চ আয় উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক সর্বোচ্চ আয় সর্বোচ্চ আয় বা আয় সর্বোচ্চকরণ করতে বলছে আর কি রেভিনিউ আর ইকুয়াল প্রথম দ্রব্যের একটার দাম কত করে দশ টাকা আর প্রথম দ্রব্য আমরা কি ধরেছি এক্স এবং ওইটারই এক প্রথম দ্রব্যের মোট পরিমাণে যদি আমি এক্স বলি তাহলে একটার দাম দশ আর এক্স পরিমাণ বিক্রি করে তুমি পাবা কত দশ এক্স টাকা প্লাস দ্বিতীয় দ্রব্যের একটার দাম কত বারো টাকা একটার দাম বারো আর মোট পরিমাণ যদি ওয়াই পরিমাণই হয় দ্বিতীয় দ্রব্য দ্বিতীয় দ্রব্য হচ্ছে ওয়াই আর এটারই মোট পরিমাণ যদি ওয়াই বলি তাহলে বারো ওয়াই মনে করো দ্বিতীয় দ্রব্য একটার দাম হচ্ছে বারো টাকা দশটার দাম কত হবে বা পাঁচটার দাম কত হবে কি বারো গুণ পাঁচ তো দ্রব্য পাঁচের জায়গায় আমি কি লিখছি ওয়াই মোট পরিমাণটাকে যেহেতু এখানে বলা নেই মোট পরিমাণ কত ধরে নিচ্ছি ওয়াই হচ্ছে মোট পরিমাণ তাহলে বারো গুণ ওয়াই হবে সেম হবে বারো গুণ এক্স এই দুটো যোগ করে যে আয়টা আমি পাবো সে আয়টা আমরা সর্বোচ্চ করতে চাচ্ছি এ অপেক্ষকটার উদ্দেশ্যে যে অপেক্ষককে সর্বোচ্চকরণ বা সর্বনিম্নকরণ করতে বলে সে অপেক্ষকটাই হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক এরপরে আমাদের কি আসবে সীমা শর্ত বা বাধা শর্ত বা গাঠনিক সীমাবদ্ধতা খেয়াল করো কিভাবে আসে সীমা শর্ত সীমা শর্ত বা বাধা শর্ত বা গাঠনিক সীমাবদ্ধতা এক একক প্রথম দ্রব্য উৎপাদন করতে শ্রম লাগে কতটি পাঁচটি এক একক দ্বিতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে শ্রম লাগে কতটি তিন একক শ্রম লাগে অর্থাৎ প্রথম দ্রব্য এক একক উৎপাদন করতে শ্রম লাগে পাঁচ একক আর দ্বিতীয় দ্রব্য এক একক উৎপাদন করতে শ্রম দরকার হয় তিন একক উৎপাদনকারীর নিকট টোটাল শ্রম আছে কতটুকু টোটালি শ্রম আছে তিরিশটা তিরিশ একক শ্রম আছে অর্থাৎ তাকে কি তিরিশটা শ্রম দিয়ে কাজ শেষ করতে হবে বা তিরিশটার কম শ্রমিক দিয়ে কাজ শেষ করতে হবে একত্রিশ বত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ তিরিশ পার করার কারণ তার সুযোগ নাই অর্থাৎ লিমিটেশন বা সীমা তিরিশ পার হইতে পারবে না সে তার সে যতটুকুই উৎপাদন করতে চাও এই দুটো দ্রব্য তিরিশটা লেবারের মাধ্যমে বা তিরিশ একক শ্রমের মাধ্যমে তাকে কাজ শেষ করতে হবে এটি হলো সীমা এইখান থেকে যে শর্তটা আসে সেটি হচ্ছে সীমা শর্ত খেয়াল করো শ্রম সীমা শর্ত ভাঙায় লিখতেছি আমি ভাষাগত দিক দিয়ে শ্রমের ক্ষেত্রে 
টোটালি শ্রম আসে তার কাছে কতটা তিরিশটা তিরিশটা শ্রম বা তার কম শ্রমে তাকে কাজ শেষ করতে হবে প্রথম দ্রব্য একক উৎপাদন করতে শ্রম দরকার কতটুকু পাঁচটা আর দ্রব্য প্রথম দ্রব্যর মোট পরিমাণ কি এক্স পরিমাণ ধরেছিলাম আমরা তাহলে ফাইভ এক্স প্রথম দ্রব্যের ক্ষেত্রে মোট শ্রম লাগবে এতটুকু তাহলে কি পাঁচ দশে পঞ্চাশটা অর্থাৎ এক্সের মান যদি টু হয় তাহলে পাঁচ দুকুনো ফাইভ ইন্টু টু পাঁচ দুকুনে দশটা শ্রম লাগবে প্রথম দ্রব্য উৎপাদন করতে প্লাস দ্বিতীয় দ্রব্য একটা উৎপাদন করতে শ্রম কতটুকু দরকার এক একক দ্বিতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে তিন একক শ্রম একটা দ্বিতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে লেবার লাগে তিন একক আর মোট পরিমাণ দ্বিতীয় দ্রব্যের কত ধরছি আমরা ওয়াই থ্রি ইন্টু ওয়াই দ্বিতীয় দ্রব্য একটা উৎপাদন করতে লাগে তিনটা শ্রম আর যদি পাঁচটা হয় তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ মানে কি পনেরো একক শ্রম লাগবে অর্থাৎ আমরা এটিকে যেহেতু ওয়াই বলছি ফাইভের জায়গায় কী হবে ওয়াই অর্থাৎ থ্রি ওয়াই পরিমাণ মোট পরিমাণ দ্বিতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক লাগবে প্রথম দ্রব্যের ক্ষেত্রে মোট শ্রম যতটুকু দরকার প্লাস দ্বিতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে মোট শ্রম যতটুকু দরকার দুইটা যোগ করে অবশ্যই সেটা কি তিরিশের সমান বা তিরিশের কম হতে হবে এটা সে পার করতে পারবে না কারণ তার শ্রমিকে আছে কটা তিরিশ একক তিরিশকে পার হতে পারবে ন পার হতে পারবে না তার মানে কি তিরিশের কম তিরিশের কম শ্রমিক বা তিরিশের সমান শ্রমিক লেস দেন মানে কি এটা কম শ্রমিক বা তিরিশের সমান শ্রমিক দিয়ে তাকে কাজ শেষ করতে হবে এই কারণে এটাকে বলা হয় সীমা শর্ত তিরিশটা লেবার সে ভার করতে পারবে না লিমিটেশন লিমিট দেওয়া আছে এখন এরপরে আসছে কি শ্রমের পর আমাদের ভূমি খেয়াল করো এক একক প্রথম দ্রব্য উৎপাদন করতে ভূমি দরকার কতটুকু তিন একক ভূমি দরকার আর দ্বিতীয় দ্রব্য একটা উৎপাদন করতে ভূমি দরকার কতটুকু চার একক ভূমি দরকার আর উৎপাদনকারীর নিকট মোট ভূমি কতটুকু আছে বিশ একক ভূমি আছে ভূমি আছে তার কাছে বিশ একক অর্থাৎ বিশ একক ভূমি বা তার কম ভূমি দিয়ে এই দুটো দ্রব্যের উৎপাদন তাকে শেষ করতে হবে কি দেখলাম প্রথম দ্রব্য একটা উৎপাদন করতে ভূমি দরকার তিন একক তাহলে এক্স পরিমাণের ক্ষেত্রে কতটুকু লাগবে থ্রি এক্স পরিমাণ ভূমি প্লাস দ্বিতীয় দ্রব্য একক উৎপাদন করতে তার দেখো দ্বিতীয় দ্রব্য একক উৎপাদন করতে তার ভূমি দরকার হচ্ছে চার একক তাহলে দ্বিতীয় দ্রব্য এক একক উৎপাদন করতে ভূমি দরকার চার একক আর মোট পরিমাণ হচ্ছে ওয়াই তাহলে দ্বিতীয় দ্রব্য টোটাল পরিমাণ উৎপাদন করতে ফোর ওয়াই পরিমাণ ভূমি লাগবে আর প্রথম দ্রব্য মোট পরিমাণ উৎপাদন করতে থ্রি এক্স পরিমাণ ভূমি লাগবে প্রথম দ্রব্যের এক একক উৎপাদন প্রথম দ্রব্যের মোট উৎপাদনে থ্রি এক্স পরিমাণ ভূমি আর দ্বিতীয় দ্রব্য ওয়াইয়ের মোট উৎপাদনে ফোর ওয়াই পরিমাণ ভূমি দুই ভূমির পরিমাণ যোগ করে সেটা বিশ্বের সমান বা বিশ্বের থেকে কম অর্থাৎ বিশ একক ভূমি বা তার কম ভূমি দিয়ে তাকে কাজ শেষ করতে হবে আরেকটা শর্ত আছে দেখো পুঁজি সীমা শর্ত এগুলো না লিখলেও তুমি পারবা সীমা শর্ত এইভাবে লিখি তুমি লিখতে পারবা এটা বোঝা যাবে যে হ্যাঁ প্রথমটা ধারাবাহিকভাবে আছে প্রথমটা কি শ্রম তারপর এটা ভূমি এরপর এটা হবে পুঁজি এখন দেখো উৎপাদনকারী নিকট পুঁজি কতটা আছে চব্বিশ এখন পুঁজি আছে মোট এই পুঁজি দিয়ে তাকে কাজ শেষ করতে হবে লেস দেন আর ইকুয়াল চব্বিশ এখন আমরা আসি কীভাবে সাজাব প্রথম দ্রব্য একক উৎপাদন করতে পুঁজি দরকার কতটুকু দুই একক পুঁজি একক উৎপাদন করতে পুঁজি দরকার দুই একক আর মোট পরিমাণ তো এক্স তাহলে টু ইন্টু এক্স প্রথম দ্রব্য মোট যতটুকু উৎপাদন করুক তাতে ভূমি যতটুকু পুঁজি যতটুকু দরকার প্রথম দ্রব্যের মোট পরিমাণ উৎপাদন করতে এতটুকু পুঁজি লাগবে এখন দ্বিতীয় দ্রব্যে আসো দ্বিতীয় দ্রব্যের একক উৎপাদন করতে পুঁজি লাগে পাঁচ একক পাঁচ একক পুঁজি আর মোট দ্রব্যের পরিমাণ হলো ওয়াই তাহলে দ্বিতীয় দ্রব্য যতটাই উৎপাদন করুক এতটুকু পুঁজি দিয়ে তাকে কাজ শেষ করতে অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্রব্যের মোট পুঁজির পরিমাণ দরকার হবে দ্বিতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে এই পরিমাণ আর প্রথম দ্রব্যের মোট পরিমাণ উৎপাদন করতে পুঁজি দরকার হবে এই পরিমাণ এই দুইটা পরিমাণ যোগ করে অবশ্যই এটা চব্বিশের সমান বা চব্বিশের কম পুঁজি দিয়ে তাকে কাজ শেষ করতে হবে এই ছিল সীমা শর্ত উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষা আমরা আগেই শিখলাম এখন দেখো অঋণাত্মকীয় শর্ত অঋণাত্মকীয় অঋণাত্মকীয় শর্ত কি বলছো অঋণাত্মকীয় শর্ত দেখো এখানে কি এক্স আর ওয়াই দুইটা দ্রব্য এখানে চলকগুলো আমরা ধরছি এক্স আর ওয়াই ওগুলি কি দুইটা দ্রব্য ধরছিলাম এক্স ওয়াই আমরা এখানে চলক হিসেবে ব্যবহার ব্যবহার করেছি অর্থাৎ কি উৎপাদনের পরিমাণ এক্স দ্বারা আবার কী বোঝাচ্ছে প্রথম দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ওয়াই দ্বারা আবার বোঝাচ্ছে কি দ্বিতীয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদনকারী প্রথম দ্রব্য যদি উৎপাদন না করে তাহলে এক্স ইকুয়াল কী হবে জিরো দ্বিতীয় দ্রব্য উৎপাদন যদি না করে ওয়াই ইকুয়াল কী হবে জিরো 
কখনো কি ঋণাত্মক হবে না উৎপাদন না হলে কি শূন্যের সমান হবে আর যদি উৎপাদন করে তাহলে কি হবে শূন্যের চেয়ে বেশি হবে এই কারণেই বলা হচ্ছে যে একমাত্রিক কার্যক্রমে সীমা শর্তকে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষককে যে চলকগুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলো কি হবে অঋণাত্মক হবে অর্থাৎ এগুলোর মান কখনো ঋণাত্মক হবে না অঋণাত্মকের শর্ত পালন করে এক্স ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো ও ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এটাকে আবার এইভাবেও লেখে অনেকেই দেখো বিভিন্ন বই পাবো তোমরা এক্স কমা ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো একবারে দুটা দিয়ে কমা দিয়ে দুটা লেখে একবারে গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো দিয়েও বোঝানো হয় এই ছিল আমাদের একমাত্রিক কার্যক্রম গঠন আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো তারপরে যদি কেউ সমস্যা মনে করে থাকো অবশ্যই আমাকে জানাবা আমি কোনো একটি পর্বে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমার ক্লাসে যদি ভালো লেগে থাকে মাস্টার্সের সকল স্টুডেন্টকে বলছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা প্রত্যেকটা ভিডিও লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই উৎসাহিত করবা ওকে আল্লাহ